念佛人，印光大师讲的很多，许许多念佛人向他老人家请教，念佛功夫不得力怎么办？叫着急。他老人家给人最好的一个比喻，第一个，对于极乐之苦。不能透彻了解，啊，这个这个娑婆之苦，极乐之乐呢，也不能理解。果然把极乐的乐、娑婆的苦搞清楚、搞明白了，你肯定啊，把娑婆舍掉了，就放弃掉了，一心呢，求生净土，功夫就会得力。啊，第二种呢，也是生死心不切，有苟且偷生的念头，这个念头非常强烈。啊，所以功夫不得力。还有一种呢，心散乱，妄想太多，杂念太多。也就是他知道的事情太多了，心定不下来。所以中国古人呢，那是经验之谈呢，劝导我们啊，知事多时，烦恼多，没有。必要知道的事，就不需要知道；没有必要认识的人，不必要认识。说识人多处，是非多。你见的人太多，人越多，是非就越多；事越多，烦恼就越多。这都是障碍念佛。成就的原因，不能不知道啊！所以把一切人跟事都放下了，一心念佛，无论在什么场合。他不问任何事，他也不离开这些任何事，这是真正的本事啊！啊，为什么呢？他有只有一个念头：生死心切。印老常常叫人把“死”这个字。看清楚，啊，他老人家写了个“死”字，挂在他的小念佛堂的佛像后面，就这一个字。每一天想到，今天就是我寿命最后的一天。我就要死了，还有什么想头？这是一个好办法了。今天这个世界，很多人讲灾难的，包括核武战争。我们大家都知道，拥有核武的国家，他们的核子弹头加起来，一般估计超过五万枚呀，一枚会毁掉一个城市
，地球上还没有五万个城市，一按钮，几秒钟，世界就没有了，毁灭了。不像二次大战要打好多年了，没有。几秒钟就完了。印光大师这个十字摆在面前，嗨，太好了！战争可不可能爆发呢？很难讲啊。如果碰头一个糊涂人，按一个人发狂发疯了，他把按钮一按，马上就爆发。啊，正常的人不会啊，酒喝醉的人就很难讲啊。啊，情绪不好的人很难说。所以，那么多东这个核的核弹摆在那里，我们看到了之后，就想到我马上就要死了，我今天就要死了。念佛的心就肯切了。哎，这些东西摆在面前，古人没有，现在人有，每个人都看到，每个人都有这有这个警惕的人，个个都往生，是好事情啊！啊，提醒我们，帮助我们，让我们对这个世界没有留念，不敢留念。想留念也不敢啊！一心一意求生净土，处事待人接物，要用真诚心，要用慈悲心，啊，要用厚道的心。几点得了？到极乐世界，别的都不欢迎你，欢迎积德的人。啊，断恶修善，积功累德，极乐世界欢迎。啊，我们多做一一点极乐世界欢迎的事情。这个世界上是是非非，全都放下，不要再理会了。真正相信人心本善，一切众生本来是福，只是他一时迷惑、颠倒，这个不必去计较。啊，礼敬祝福，普通。我们这一生就没有白来了。